el día de hoy nos encontramos en el desierto de los leones, que ni es desierto ni hay leones. <risa> Todo lo contrario, es un inmenso bosque en medio de la Ciudad de México. Pues vamos a explorar. ¡Vámonos! Amigos, pues el Desierto de los Leones es un parque nacional y de hecho fue el primer parque nacional de todo México. Hoy en día es uno de los principales pulmones de la ciudad. Para llegar acá nosotros hicimos alrededor de 40 minutos desde una zona céntrica de la Ciudad de México. A mí en lo personal me sorprende que haya una reserva natural adentro de la ciudad que esté así de virgen y con árboles tan enormes, tan altísimos. ¡Oh! ¡Árboles gigantes! Chequen este amiguito. ¿Cuántos años le calculan, amigos? ¿Qué será? ¿Unos 150? No, hombre, más. ¿Más? ¿Tú crees? Oigan, y como recomendación, lleguen a partir de las 9 de la mañana, que es cuando empiezan a abrir los primeros localitos de comida para desayunar. Nosotros ya saben que somos bien madrugadores, llegamos a las 8 de la mañana y encontramos todo cerrado. Antes de esta hora vienen puros deportistas, de que a correr, a andar en bici, a pasear a los perros. Ni modo, nos toca esperar una hora, vamos a ver qué vemos. Oigan, pues cuánta calma y tranquilidad se siente, ¿eh? La ventaja de que no haya gente es que uno aquí respira naturaleza. No se escucha más que los pajaritos. Escuchen, escuchen. Y antes de venir, chequen muy bien el clima, porque hoy a nosotros sí nos tocó fresquibón. ¿Qué pasó, nena? ¿Frío? Mucho. <risa> Hace muchísimo frío. Vamos a estar como a 3, 5 grados, ¿eh? Vénganse bien abrigados. Oigan, pues primero lo primero, ya venimos a echar taco. Aquí hay varios puestecitos y restaurancitos. Hay de todo un poco. Yo me pedí un pambazo que, para los que no lo conocen, básicamente es como una torta de papas con chorizo. A ver si no me la rayan los del Estado de México. ¿eh? Este tiene arroz. Según yo, según yo, normalmente no lleva arroz, pero pues bueno, hay que probar de todo, amigos. ¿Cómo lo prefieres? ¿Con arroz o sin arroz? Yo sin arroz. Y yo me pedí unas quesadillitas de maíz azul hechas a mano. Flor de calabaza y tinga de pollo. Provechito. Mm, están bien ricas las quesadillas. Ganó la de flor de calabaza, pruébenla. Y ya me pedí mi cafecito de olla. También bien rico, para despertar. Miren, yo pedí un atole de pinole. Ay, disculpen mi ignorancia, pero... ¿Y qué es pinole? <risa> Atole de maíz. Es atole de maíz molido, a diferencia del otro que es atole hecho con masa. Ah. Oigan, pues muy rica la comida y en general pues todos los puestecitos tienen los mismos precios. Eso sí, algunos tienen wifi y otros no, porque por acá no hay nada de señal en el celular, amigos. Así que ya se la saben, luego luego que lleguen pongan sus celulares en modo avión para que no se les acabe la pila y puedan tomar muchas fotos. Y el estacionamiento aquí en el área de los localitos y restaurantes es gratuito. Bueno, más bien es de cooperación voluntaria, amigos. Aquí déjenlo cerquita de los puestecitos y está bien cuidado. Amigos, y uno de los imperdibles aquí en el desierto de los leones es visitar el ex convento que perteneció a la orden de los carmelitas descalzos. Lo interesante de este edificio es que tiene más de 400 años. De hecho, fue el primer monasterio de México. Justamente los carmelitas eran monjes que ubicaban sus conventos, sus monasterios fuera de las ciudades, lejos de toda la civilización. Y es que eran monjes ermitaños que como penitencia buscaban el silencio y la soledad y se alejaban de de todo tipo de ruidos que no fuera la naturaleza. Qué loco, ¿no? Ellos prometían a Dios evitar conversaciones que no fueran necesarias y entonces hacían votos de silencio. No podían hablar para nada. El único momento en el que hablaban era para rezar o para juntas de la iglesia. Y cuando hablaban lo hacían en voz baja y se volteaban hacia la pared. Se ponía un monje en cada esquina y así es como se comunicaban. Nunca se veían al hablar porque consideraban que era algún tipo de tentación. 
de ahí viene que le hayan puesto a este lugar el desierto no es porque sea un desierto ustedes ven hay un chorro de árboles pinos más bien es porque es un lugar aislado de la humanidad tranquilo callado por eso desértico desierto ya ven el dicho cuando no hay nada de gente de que esto está desierto y por qué leones bueno hay dos teorías la primera es porque aquí habitaba el puma y pues se parece a león y la segunda por los hermanos león que eran los dueños de estas tierras Miren, este cuarto eran los antiguos baños. Aquí estaban como las divisiones, ahí se ven. Los retretes aquí iban. Y todo, todo, toda la construcción abajo. Vamos a ver canaletas, canalitos de agua que se abastecían a través de acueductos provenientes de ríos desde el exterior. ¿Qué tal esos monjes tan tecnológicos, eh? Y tan limpios. Y tan limpios. Oye, ¿te imaginas haber sido un monje carmelita? Te ves toda una vida sin hablar. Sin hablar, y luego incluso el cabello lo consideraban un tema vanidoso. Venía alguien a cortarles el pelo cada 15 días. Se dejaban así como calvitos, ¿no? Definitivamente no podría ser un pelón sin hablar todo el tiempo, amigos. Miren, esta es la capilla de los secretos. Justamente aquí era el único lugar en donde podían hablar. Se ponían adentro en cada esquina. Así de, hola, ¿me escuchas en la otra esquina? <risa> Miren, en esta esquinita podemos ver todavía pinturas de las originales, imagínense, de hace cientos de años. Y este monje, pues es el más conservado del convento, aunque ya no tiene cabeza ni mano, pero... <risa> Miren, estos eran los cuartos en donde vivían los monjes carmelitas. Es nada más como una representación, pero pues se dice que vivían ahora sí que con lo mínimo indispensable. Muy austeros. Oigan, pues muy bonito este lugar. De hecho, también viene gente que hacerse las fotos de los 15 años, que los novios... Muy bonito, muy bonito. Eso sí, por venir a tomarse sesiones de fotos, sí hay un costo adicional. Miren, aquí está para que se den una idea. Este cuartito era el del monje mayor, el jefe. ¿Y cómo creen, amigos, que este lugar ha sobrevivido a tantos temblores? Vean nada más el grueso de las paredes, están súper anchas. Son como tres veces rubí. <risa> Miren amigos, por debajo del monasterio hay todo un sistema de túneles, muchos la llaman catacumbas y supuestamente aquí los monjes se venían a castigar, pero no, en realidad era como el desagüe pluvial. Hagan de cuenta las alcantarillas de las ciudades hoy en día. Está muy padre que todavía te dejan entrar, está totalmente oscuro, así que uno tiene que utilizar la lámpara del celular. Y otra cosa muy interesante es que aquí adentro también lo utilizaban como bodega, guardaban alimentos por la temperatura que es más fresca. Ahora sí como que su refrigerador. Su refrigerador catacumba, túnel, desagüe, todo en uno, amigos. ¿Qué dicen, amigos? ¿Se animarían a entrar aquí? <risa> Déjame, prendo la lámpara del celular. ¿No te da miedo? Sí. Espérame. <risa> Espérame, José. Ah, <risa> oh, sí, mira, aquí se ve más. Ah, de ahí se alcanza a perder un poco más. ¿Aquí bajaba el agua? Uh -huh. Sí, o sea, se filtraba de arriba y ahí bajaba para, ya a su vez, correr para acá. ¿Cuál? Uh -huh. Ya no se alcanza a presionar. <risa> ah, ya, ya se ve la luz. Ah, ya, entramos así y salimos así. Sí, uh -huh. sí es como un circuito. Casi te pierdes, bebé. <risa> Todo lo que vemos hoy como jardines, antes eran huertos, ellos nunca salían de este convento, vivían con lo que producían aquí mismo. Y ahí por si se preguntan igual que yo, si todavía existen los carmelitas, y la respuesta es que sí, todavía existe gente que hace voto de silencio en pleno siglo XXI. De hecho, esta vestimenta, que se le llama hábito, es como la vestimenta tradicional de los carmelitas. Este fue donado de los carmelitas de hoy en día. Y ahorita ya usan guaraches, pero antes andaban sin zapatos. Por eso su nombre original son los carmelitas descalzos. Y pues al final, los carmelitas dejaron este lugar porque empezó a haber más gente a los alrededores, empezó a haber más ruido y pues se perdió el objetivo del lugar. Ser un sitio de tranquilidad, paz, silencio en donde podían rezar a gusto. Pues 
Pues muy bonito, muy recomendado este lugar. La verdad es que estar aquí sí te hace imaginar cómo vivían los monjes en esa época. Ver sus cuartos, la cocina, la biblioteca, las capillas. Y algo que les recomendamos es que los sábados y los domingos hay recorridos guiados, son gratuitos, ya nada más uno le da ahí la propina. Está muy interesante pues escuchar toda la explicación acerca de este lugar. Miren, y hay noches de leyendas aquí en el ex convento los fines de semana. Chequen esta curiosidad que me compré, amigos, obleas de sabores. En mi pueblo no hay de esto. Le pregunté al señor que si sí sabía Oreo y me dijo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Mmm, sí están más ricas que las de mi pueblo, pero... Así que tú digas que sabe a Oreo, que sabe a Oreo. Pues no tanto, ¿eh? Pero sí están buenas. Y muchos escalones abajo, amigos, llegamos al río de los patos. Bienvenidos. Cuac, cuac. Vamos a aprovechar las obleas, amigos, a ver si se la comen. A ver, primero un cachito chiquito. ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí se la comieron. Ahí va. Cuac, cuac, cuac. Este bosque está grandísimo, son alrededor de 1500 hectáreas y aunque lo más turístico es el exconvento, realmente uno puede andar aquí por todo el bosque. Aquí viene muchísima gente a hacer senderismo, bici de montaña, observación de aves y para los menos fit también está muy a gusto para hacer un día de picnic. Miren y ahí también que trae a sus perritos, a sus perrijos amigos. Amigos de preferencia no le quiten la correa al perrito porque sí ha habido muchos casos de pues perrijos que se escapan o más bien que se van y pues ya no los encuentran. Miren, y por aquí tenemos algunas de las muchas especies que podemos encontrar en este parque nacional. Venado con la blanca, ardillas, conejos, linces y murciélagos. Y justamente por toda esta biodiversidad es que se declaró parque nacional. Pues A ver si nos topamos un venado con la blanca, que salga ahí un bambi saltando ahí. Ahí, ahí nomás, posando para la foto. Wow, qué tranquilidad. De verdad que sí es un lugar de muchísima paz. Muy importante amigos, caminen solamente sobre los senderos porque si son medios despistados y no caminan sobre los senderos se pueden llegar a perder. Miren, encontramos lo que estábamos buscando, la ermita. Una ermita es un pequeño edificio, como un mini convento, pero más alejado, que servía para que los monjes se fueran de retiro espiritual en solitario. Aquí se venía un monje y estaba solito, solito, sin ver a nadie. Y así podía durar meses. Obviamente aquí tenía su huerto, su cocina, todo para que pudiera sobrevivir solito, solito. En el convento, pues estaban en silencio, pero mínimo ahí se veían las caras. Aquí, literal, no veían a nadie. Como dato curioso, la palabra ermitaño viene de ermitas. Los eremitas eran los religiosos que vivían en solitario. Mm. Me parece sorprendente que después de 400 años aún sigan algunas de estas en pie. De hecho, originalmente eran 10, ahorita ya nada más quedan 8. Y de hecho es como un reto encontrar las 8 ermitas aquí del desierto de los leones. ¿Qué dicen? ¿Aceptamos el reto? ¡Sí! <risa> Aquí cerquita está la otra ermita. Esta se llama Getsemani. ¡Qué moderna! Esta ya está tiene protectores. Está padre que uno puede entrar, pero no está padre, amigos, que la gente viene y rayonea. Vean esto. Qué tristeza, ¿no? Igualmente vimos en el convento varias paredes todas rayoneadas ahí. Habían cosas originales en la otra rayoneada. Qué mal, muy mal. Miren, aquí hay unas escaleritas. Vamos a ver qué hay ahí arriba. Pues las ermitas se me figuran como casas de campo, la verdad, en medio del bosque, con esta vista, esta tranquilidad. Lo único gacho, pues, era que tenían que estar solitos. ¿Qué tal, eh? El huertito aquí de la casita de campo de Rubí. Está bien bonito, ¿no? Yo ahí pondría un aguacate. Incluso hasta podría ser un pequeño fuerte, ¿eh? Miren, aquí nadie entra, ¿eh? Ni los leones. ¡Wow! Vean esos hongos. Están todo, todo sobre ese tronco del árbol. Se ve bien padre, ¿no? Bien locochones. 
¡Ya encontramos otra! ¡Uh! La verdad es que no están tan difíciles de encontrar. Arriba de los restaurantes hay cuatro, ya llevamos las cuatro. Y abajo del convento hay otras cuatro. La verdad es que ya no vamos a buscar esas otras, ya nos dio hambrita. Ni modo, la misión se quedó a la mitad, pero pretexto para volver. Amigos, de verdad, qué bonito está. Se los recomendamos mucho si se quieren escapar del ajetreo de la Ciudad de México. ¡Qué chulada! Miren, ahí les va el 360. De todos los pinos, árboles, naturaleza, bosques, pajaritos, se escuchan por ahí. Por allá, ojalá que salga un venadito así. ¡Woo! Miren, qué buena idea. Los adultos se vienen a hacer ejercicio y mientras tanto dejan a los chiquitos acá en el área para niños. ¿Eh? Pensando en todo. Pues después de tanta caminata, ya hacía falta un juguito. Miren, nos pedimos una michelada. Aquí le ponen fresa. ¿Qué tal? ¿Qué fresa? <risa> pues a su salud, amigos. Está curioso porque el escarchado es como dulce. Pero está buena, ¿eh? Michelada dulce, ¿qué tal? Y para comer me pedí una sopita azteca. Vamos a ver qué tal. Wow, Está buenísima. Buenísima lo que les dije. Guau, wow, de verdad está muy buena. ¿Quieres probarla? Con chicharroncito y todo. Uh -huh. mm. Aguacatito, queso, chicharrón. Como que los puestecitos tienen un sabor muy casero y está muy rica la comida. Yo me pedí un guarache de cecina y también está... Está deli. Mira, prueba la cecina, nana. ¿Me gusta? Sí. Todo está buenísimo. Sope y chicharrón prensado, amigos. Chulada. Crujientito, qué rico se come acá. Miren amigos, y aquí también hay varias zonas, varios lugares en donde hay asadores, entonces uno puede traerse su comida, la carnita asada y venirse a disfrutar con la familia o con los amigos. Miren, y no hay pierde, está aquí todo cerquita. Aquí tenemos el convento. Hacia abajo tenemos cuatro ermitas y también el lago de los patos. Todo esto son los restaurantes, estacionamiento. Y hacia allá arriba es donde están las otras ermitas. ¿Dije termitas o ermitas? Ermitas. Ah, bueno, ermitas. <risa> Oigan, y en cuanto a cuándo es la mejor temporada para venir, pues la realidad es que todo el año el clima es como muy parecido, es fresco. Eso sí, en verano pues es la temporada de lluvias, por eso les decimos siempre revisen el clima antes de ir a un lugar. Y los sábados y los domingos es cuando hay más gente y por eso hay otras actividades adicionales como renta de bicis, paseos a caballo. Incluso en el ex convento abren tres salitas adicionales donde hay diferentes exposiciones que normalmente entre semana están cerradas. Pues vámonos, que aquí espantan. De hecho, aquí se grabó la película de Kilómetro 31. Es de terror. ¿Ustedes la vieron? La verdad nosotros no, porque <ríe> somos bien miedosos y nunca vemos nada de miedo. Pero por si las dudas, mejor vámonos. Amigos, y ya por último, aprovechando que estábamos cerquita, nos salimos del desierto de los leones y venimos al Valle de las Monjas, a un lugarcito que nos recomendaron, se llama Obelpa, por una cervecita artesanal. Saludcita, amigos. Una porter se llama Niebla, está bien buena, ¿eh? Hoy la tiene, hoy sí la tiene. Negra como tu alma. Me gustó, ¿eh? Dice, disfruta la buena vida. ¿eh? Como podrán ver, ya se escondió el sol y cuando no hay sol es cuando refresca. Ahorita ya hace muchísimo frío. Y aunque usted no lo crea, yo no me pedí un juguito, me pedí un café. Bueno, un capuchino con amaretto, o sea, con piquete. Mm. Que algo calentito, ¿no? Como que no se me antojaba algo frío, mejor algo así que para calentar el alma. Yo también me pedí mi bebida caliente, amigos, una horchata caliente. Nunca la había probado, está bien rica, muy recomendada, ¿eh? Ay, con canelita y todo. Amigos, pues con estas ricas bebidas nos despedimos. La verdad es que nos encantó el desierto de los leones, está muy bonito. El ex convento está muy interesante, la comida deliciosa, muy a gusto para escaparse un ratito de la ciudad y venir a la naturaleza. Pues esperemos que les haya gustado este video, amigos. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Nos vemos hasta la próxima. Sí, Adiós. Adiós. Y supuestamente aquí los monjes se venían a... Una ermita. Les mandamos muchos besos, abrazos. Nos vemos a la próxima. Muchísimo este video, otra vez. Ah, ¿qué? ¿Qué? Pues bueno, les vemos muchísimo este video.
¿Qué dije? Este... ¿Qué? ¿Qué? Pues van a hacer muchísimo este video. ¿Qué dije? Este...